ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் வின்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸாம் டைமில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது என்னோடய அனுபவத்துலேருந்து உங்களை சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா சாப்பிட்ருங்க நல்லா சாப்பிட்டுங்கன்னா சாப்பிடவே முடியாது எக்ஸாம் நினச்சிட்டு நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பிடும் போது கூட எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியும் அதெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ரிலாக்ஸாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் தயாராகும் போது நம்ம மைண்ட் வந்து முதல் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அதனால் நல்லா ரிலாக்ஸாக உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஈஸியான ஃபுட் எடுத்துங்க இந்த இட்லி தோசை இந்த மாதிரி ஈஸியான ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணால் நல்லா தண்ணி குடிச்சிருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா தண்ணி குடிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆயிருங்க அடுத்து ட்ராவல் டைமில் அதாவது ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு வர டைம் வந்து பஸ்ஸில் வரதாக இருந்தால் என்ன பண்ணாதீங்க படிச்சுட்டே வராதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு டென்ஷனை உண்டாக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு எப்போலாம் டென்ஷனாக இருக்கோ அதாவது எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு அதிகமாக டென்ஷனாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம முகத்தை மேலே அண்ணாந்து பார்த்தோம்னா நம்ம முகத்தை அப்படியே மேலே அண்ணாந்து பார்த்தோம்னாவே உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் டென்ஷனாக இருக்கப்போ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ஒரு உங்கள் மனசு வந்து அப்படி ரிலாக்ஸாக மாறுற மாதிரி தெரியும் அதனால் அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து என்னென்னா ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில் உட்காந்துட்டு நம்ம தியானம் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம மூச்சை வந்து உள்ளே இழுத்து மூச்சை வெளியே விட்டு விடுறது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே உங்கள் மூச்சு உள்ளே போகிறதையும் வெளியே வர்றது நீங்களே அப்படி நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் போகும் ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து ப நல்லா படித்தாலும் சில பேர்த்துக்கு டென்ஷனாக இருக்கும் நல்லா படிக்கிறனாலும் சில பேர்த்துக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் அப்போ அந்த டென்ஷனை நம்ம தவிர்க்கணும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எந்த வித டென்ஷனுமே இல்லாமல் போனாவே பாதி சக்ஸஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அந்த டென்ஷன்லேருந்து முதல் நம்ம ரிலீஃப் ஆகணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம மூஞ்சியே நம்ம வானத்தை நோக்கி பார்த்தோம்னாவே கண்ணை மூடிட்டு வானத்தை நோக்கி பார்த்தோம்னாவே பாதி டென்ஷன் போயிடும் அப்புறம் லைட்டாக அமைதியாக உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் உங்கள் மூச்சு உள்ளே போகிறதையும் வெளியே வர்றதையும் நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் டென்ஷன் போயிடும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுருக்கீங்க அந்த கொஸ்டின் படிச்சுருக்கீங்கன்னு மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கூ படித்த கொஸ்டினை எனக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறா அப்படின்னு கேளுங்க அவன் படித்த கொஸ்டினை அவன் கொஞ்சம் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஐயோ இந்த கொஸ்டின் நீ படிச்சுட்டியா இந்த கொஸ்டின் நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த இடத்துல டென்ஷன் ஆகக்கூடாது அந்த இடத்துல டென்ஷன் ஆகி அந்த டைம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க பாருங்கள் ஐயோ அந்த கொஸ்டின் படிக்கலை எந்த கொஸ்டின் படிக்கலைன்னு சொல்லி படிக்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த கொஸ்டின் மட்டும்தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் மீதி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் உட்காந்து படித்த ஹார்ட் ஒர்க் ஃபுல்லாகவே அதில் வேஸ்ட் ஆகிரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த நேரத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட மேக்ஸிமம் பேசுகிறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நல்ல அமைதியான சூழ்நிலையில் உட்காந்திங்கன்னாவே போதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதி சக்ஸஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள்கிட்ட நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அமைதியான சூழ்நிலையில் உட்காந்து அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் படித்தது ஃபுல்லாக ஒரு தடவை அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசு வந்து அமைதி நிலைக்கு வந்துட்டாவே உங்கள் மனசை நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுட்டாவே எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் மனசை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுட்டாவே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து பக்கத்தில் நெருங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் எப்பயுமே என்ன பண்ணாதீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் படிக்கல இந்த கொஸ்டின் படிக்கலன்னு போகிற நேரத்தில் பதறாதீங்க அதே மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ எந்த கொஸ்டினையும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அமைதி உட்காந்துருங்க அப்படியே உங்களுக்கே தெரியும் அமைதி தான் உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்குமே ஒரு தீர்வு நம்ம மனசு வந்து டென்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நம்மளால் எந்த விதத்துலையும் மாற்றவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எக்ஸாம் முன்னாடி இது வந்து லைஃபுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்குமே ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க நம்ம லைஃப்பை
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் என்னங்கன்னா இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமான டிப்ஸோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அதுவரையும் உங்களிடம் விளைபடுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் தேங்க்யூ